présentation intéressante pour les cliniciens et les biologistes qui nous met en phase entre nous. Et je, je vous remercie doublement d'avoir insisté sur certains points qui vont soulever pas mal de questions à la fin de, de cette session. La parole est au docteur Gnassia qui va nous présenter quelques cas cliniques euh, qui présentent euh, des bilans thyroïdiens discordants. Merci à lui. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup. On ne s'est pas concerté, mais alors franchement, euh, vraiment, j'ai les idées beaucoup plus claires. C'est très rare que je sorte d'un topo avec les idées beaucoup plus claires comme ça. Vraiment, merci beaucoup. Et bien qu'on ne soit pas concerté, vous allez voir que la, la fin de cette session euh, bah, va vraiment compléter un petit, peu, un petit peu vos propos. Alors, pour euh, maintenant les cas cliniques discordants, pour commencer, un petit cas clinique apéritif, si j'ose dire. Euh, puisque quand un bilan thyroïdien normal peut être discordant. Voici le cas d'une patiente de 83 ans qui n'a pas d'antécédent particulier et elle se présente euh, avec un tableau d'assez mauvais augure à 83 ans. Une altération de l'état général, perte de 11 kg avec fonte musculaire, diarrhée chronique. Donc effectivement, ça fleur bon le cancer digestif. Elle a été, on a cherché partout, scanner, tuyau en haut, tuyau en bas. Euh, et recherche négative. Et puis, quand même, mon collègue gastro-entérologue euh, prend mon avis parce que la TSH n'est pas très haute, à 0,3. Il l'avait demandé plusieurs fois et toute seule, sans rien, pas de T4, T3, donc bien consciencieux, 0,7, 0,4, 0,9, 1, 0,3, sachant que la norme du labo, c'était 0,27, 4, 2, il n'est pas endocrinologue, il s'est fié à la norme du labo. T3, T4, jamais demandé, TSH normal. Il n'a pas demandé le PAC. D'ailleurs, quand on l'a demandé, elle était à 20,2. Les anticorps antithyroïdiens étaient négatifs. Je fais l'échographie Doppler thyroïdienne. Je trouve une thyroïde atrophique avec une vascularisation assez pauvre. Et un petit nodule du lobe gauche de 1, vous voyez, 1 cm de plus grand diamètre, mais très richement vascularisé. C'est une petite boule de feu avec des vitesses mesurées au Doppler pulsé à 120 cm seconde, alors que dans les artères thyroïdiennes, elle n'était qu'à 60 cm seconde. Je demande donc une scintigraphie qui retrouve un micro-nodule chaud, quasi totalement extinctif. Cette patiente, je l'ai faite traiter par irathérapie après trois mois d'antithyroïdien de synthèse. Elle a repris 15 kg. Disparition immédiate des diarrhées. On a gardé un demi propranolol. Cette patiente avait une authentique hyperthyroïdie. Et donc, hop, voilà. Et donc, je vous rappelle la norme de TSH. Hein, cette patiente de 83 ans, même si la courbe était décalée là, et en fait, si on regarde la courbe des sujets les plus âgés, ben on voit déjà qu'en dessous de 0,4, on est largement dans la zone d'hyperthyroïdie. Et donc, il faut faire très attention. Les normes sont des normes biologiques, euh, mais elle était loin d'avoir une TSH de centenaire. Et s'il y a un premier message à retenir de toutes ces présentations, c'est priorité à l'examen clinique. Cette patiente avait une thyrotoxicose évidente après qu'on ait exclu les causes digestives. Et donc, euh, il ne fallait pas s'arrêter à la simple TSH, mais peut-être discuter des normes avec le, le biologiste. C'est ce qu'on a fait immédiatement. En dehors de ça, les histoires de bilan thyroïdien discordant, j'ai essayé de vous donner un petit peu des thèmes. D'accord Et on va commencer par les TSH élevés. Hein, je me... Il fallait bien trouver un moyen didactique de vous le présenter, de vous faire un topo. Donc, je me suis axé sur la TSH. On part de la TSH. Les TSH élevées discordantes. Vous allez voir que dans ce cas-là, c'est une histoire d'interférence, de surcharge IOD, d'hypothyroïdie infraclinique, d'une autre entité qui est la sécrétion inappropriée de TSH, et toujours en un dialogue avec, pour les biologistes, son clinicien, et pour les cliniciens, son biologiste préféré. Voilà l'histoire d'Amal. Amal est adressé par son médecin traitant à un endocrinologue pour résistance au lévothyrox. Pourquoi Parce qu'on lui a diagnostiqué une hypothyroïdie devant une TSH à 7,3 avec asthénie. Elle a été mise sous lévothyrox 50, puissant, puissant 25, puissant 50, puissant 75, avec des TSH à 7,3, 7,2, 7,8, 6,4, 7,4. Ça ne bouge pas. Sous lévothyrox 200... TSH à 8,4 avec T4 à 34,2, norme à peu près entre 12 et 22, et T3 à 8,2 pour une norme entre 1,7 et 3,7. Alors on me dit, tu es sûr qu'elle prend son lévothyrox Est-ce qu'elle n'est pas une observante au lévothyrox Bon. Les anticorps étaient négatifs. À l'échographie, on avait une thyroïde normo-écogène, homogène, avec un volume limite supérieur de la normale, donc plutôt un goitre. Mais surtout, 
Cette patiente, la première fois que je l'ai vue entrer, elle, elle était, mais en tyrotoxicose, mais typique. Vraiment, bouger de partout, on aurait dit, enfin, c'est dire, une maladie de base d'eau sans l'orbitopathie. Donc la suspicion, c'était celle d'une sécrétion inappropriée de TSH. On a arrêté le Levotirox, la TSH est passée de 12,2 à euh, est passée, je veux dire, de 7 à 12,2, et la T4 restait élevée à 35,5. Donc, on a fait une IRM hypophysaire. On a eu de la chance parce qu'il faisait 4 mm. On a eu un œil de lynx. Enfin, moi, j'ai un radiologue que je surnomme œil de lynx. Pas parce qu'il a eu une maladie de base d'eau et qu'il a les séquelles, mais que vraiment, il voit tout. Non, mais c'est réel. Hein. Il a eu une maladie de base d'eau, il a, il a les séquelles. Et il a trouvé l'adénome tiréotrope. Donc, encore une fois, la clinique. La clinique, mais cette fois-ci, la clinique associée, non pas comme la première patiente, à un défaut, à un bilan thyroïdien discordant. Alors, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, parce que effectivement, phase préanalytique, phase analytique, le problème pour nous cliniciens, c'est qu'on nous, apprend, on nous parle tout le temps du dialogue avec le biologiste, c'est très beau, c'est très bien, mais on ne nous l'apprend pas. On ne nous l'apprend pas, c'est-à-dire en pratique, on ne sait pas ce que fait le biologiste, et je pense qu'on demande à 95% des jeunes cliniciens qui commencent, pour eux, le biologiste, c'est un type qui passe dans son labo, qui boit le café, qui signe les feuilles qui sortent de ses machines et qui s'en va. C'est l'image qu'ont 95% des cliniciens, même s'ils ne vous le disent pas. Voilà, c'est une image qui s'est modifiée depuis que moi j'ai la chance à la clinique d'avoir un type qui s'appelle Michel Baudard, qui est passionné de biologie clinique. Euh, et là, j'ai vraiment eu, enfin, j'ai découvert votre monde, celui de la biologie médicale, avec un immense respect. Bon, depuis, j'ai rencontré Hicham, ça s'est remis en question, mais ça, c'est autre chose. Alors... Je pense que le clinicien, effectivement, le, le, la première chose que j'ai toujours faite, mais bon Dieu, qu'est-ce que c'est difficile à faire respecter, c'est que quand je fais un dépistage, je demande toujours TSH, et je mets entre parenthèses, T3 et T4, c'est anormal. Je crois que c'est respecté dans 2% des cas. 2% des cas. Quand vous, vous avez une TSH élevée à T4 normale, il y a quatre questions qui se posent. La première, c'est est-ce que le patient est sous l'évothyrox, et en particulier... Est-ce qu'on l'a contrôlé Est-ce qu'on l'a pas contrôlé avant les six semaines fatidiques Parce qu'il y a bien sûr une inertie de la TSH. Ça peut être également un levothyrox sous-dosé ou la prise avant le bilan, quelques jours avant le bilan pour bien faire. Ou je vais chez le docteur, je fais ma prise de sang, je vais vite prendre mon levothyrox, donc la T4 s'élève, mais la TSH n'a pas eu le temps de baisser. Donc d'abord, ça c'est la première question. La deuxième, c'est est-ce qu'on n'est pas dans un contexte de surcharge iodée La surcharge iodée élève la T4 en particulier sous corps d'Aronne. Est-ce qu'il n'y a pas des interférences, donc les anticorps hétérophiles, les anticorps anti-TSH, et seulement si on a répondu par la négative à ces trois questions, on peut envisager l'hypothyroïdie infraclinique. Donc ça, c'est pour une TSH élevée à T4 normale. La TSH élevée à T4 élevée, ça c'est vraiment, vraiment le domaine du biologiste. Et là, c'est une des rares indications à utiliser la T3. Si la T3 est normale, à ce moment-là, la TSH affirme l'hypothyroïdie. On peut vraiment affirmer l'hypothyroïdie. D'accord Et à ce moment-là, chercher des interférences pour expliquer cette discordance, soit les anticorps anti-T4, soit les antifaces solides, soit surtout la disalbuminémie congénitale, qui ne s'exprime pas forcément par des signes cliniques dès le début, mais qui quelquefois peut faire errer le diagnostic et donner des traitements inappropriés. Il y a une autre petite subtilité, c'est qu'on peut très bien avoir une hypothyroïdie infraclinique qui devrait nous donner une TSH élevée à T4 normale, mais la surcharge iodée, qu'est-ce qu'elle va faire C'est la cordarone. Elle va créer une dissociation T4-T3 en inhibant la monodéiodase, qui enlève son atome d'iode à la T4 inactive pour la rendre active en T3. Et donc, quand on a la combinaison des deux, l'hypothyroïdie infraclinique nous fait une TSH à T4-T3 normale, et la surcharge iodée va nous décaler la dissociation vers la T4 et donner cette T4 élevée. Ça, c'est si la T3 est normale. Maintenant, si la T3 est élevée, vous remarquerez qu'on a tout élevé. TSH, T4, T3. Donc déjà, cette T3 élevée, ça, c'est suffisamment fiable pour d'emblée éliminer une hypothyroïdie. On n'est plus dans un contexte d'hypothyroïdie. À ce moment-là, soit on est dans un contexte d'interférence sur la T3, la T4, sur la TSH. Hein, vous avez parlé tout à l'heure également du facteur rhumatoïde. Si jamais... T3 est élevé et qu'on a éliminé les interférences, donc j'insiste sur le rôle du biologiste, puisque vous voyez que dans ces cas de TSH élevé avec T4 élevé, il y a beaucoup d'interférences. Mais on va se retrouver sinon dans une situation qu'on appelle la sécrétion inappropriée de TSH. 
pour distinguer... Alors, la sécrétion inappropriée de TSH, c'est quoi C'est une TSH qui, normalement, devrait être abaissée, ne va pas l'être, va être augmentée. C'est l'adénome thyréotrope qui sécrète en excès de la TSH, une TSH qui n'est pas rétro-contrôlée. Donc, cette TSH élevée va donner T4, T3 élevé qui ne vont pas rétro-contrôler la TSH. Donc, on parle d'une TSH inadaptée. Ou alors le syndrome de résistance aux hormones thyroïdiennes. Là, cette fois-ci, bah, c'est simple, les hormones thyroïdiennes ne parviennent pas à rétrocontrôler la TSH à cause de leurs récepteurs, en particulier au niveau hypophysaire. Quand on a du mal à distinguer les artefacts de ces deux causes, on peut à ce moment-là recommander les tests dynamiques, on en a deux. On a le test au TRH qu'on n'utilise plus guère depuis les, justement les progrès des dosages pour l'insuffisance thyréotrope. En revanche, pour l'adénome thyréotrope, si on fait un test au TRH et qu'il n'y a pas de réponse, qu'il n'y a aucune modification de la TSH, alors qu'elle devrait exploser, puisque le TRH est le facteur hypothalamique qui stimule la sécrétion hypophysaire des TSH, c'est plutôt en faveur de l'adénome thyréotrope. Et on a un autre test. Il y a le dosage, excusez-moi, de la sous-unité alpha, produite par l'adénome thyréotrope. Donc sa positivité est en faveur de l'adénome thyréotrope. On a le test de freinage à la T3, que j'aime beaucoup, quand on le maîtrise bien. C'est-à-dire, la T3, le synomel, hein, va freiner, mais quasi instantanément, la TSH. Ce freinage est en faveur d'un artefact ou d'un syndrome de résistance aux hormones thyroïdiennes. Donc autrement dit, moi personnellement, je recommande d'utiliser comme ça le test au TRH. L'absence de réponse est en faveur de l'adénome thyréotrope. La présence d'une réponse ne préjuge pas de l'étiologie. A l'inverse, le test de freinage à la T3, s'il y a bien un freinage réalisé, c'est en faveur soit d'un artefact ou d'un syndrome de résistance aux hormones thyroïdiennes. Donc, il faut penser à recommander aux cliniciens, s'ils ne les connaissent pas, même les endocrinologues, certains endocrinologues généralistes ne les connaissent pas bien, ces deux tests. Voilà l'Icham de 33, une histoire d'Icham qui a 33 ans, sans antécédent particulier. Il a une hypothyroïdie par thyroïdite de Hashimoto, une TSH entre 9 et 12, avec une T4 entre 60 et 90, contrôlée. Les artefacts classiques ont été éliminés. Il a des anticorps anti-TP, anti-TG négatifs, des tracts négatifs, une échographie thyroïdienne normale, une IRM hypophysaire normale. Et bien, il avait un test au TRH très positif. Vous voyez que la TSH est passée de 15 à 126. Il y a répondu instantanément, éliminant un adénome thyréotrope qui était, qui était passé inaperçu à l'IRM. Et un test de freinage à la T3 positif, puisque la TSH est bien passée de 9 à 0,1. La T3, elle, a monté de 4,4 à 20. Et la T4 est passée, elle, de 86 à 117, pourtant. Donc, Hicham avait un syndrome de résistance aux hormones thyroïdiennes. Alors, voilà un petit peu une cause éliminée, finalement, de syndrome de de TSH. Donc, on a vu les causes de TSH élevées à T4 basse. Maintenant, voilà l'histoire de quelqu'un qui n'a pas d'antécédent personnel, qui a accouché il y a cinq mois, postpartum immédiat parfait, perte de 6 kilos, pas de fatigue malgré les nuits courtes, transit impeccable, elle qui était constipée. Depuis deux mois, elle a repris du poids, frilosité, constipation, peau sèche. Est-ce qu'elle fait son baby blues Au niveau du bilan, on a une TSH effondrée, une T4 à 8,3. Alors là, on a une autre sorte de discordance. Les anticorps sont nettement positifs. Les tracts sont négatifs, elle a une thyroïdite lymphocytaire chronique. Alors ce cas clinique-là, on va voir que c'est celui qui prend la tête et qui va être coincé un petit peu entre deux types de dosages discordants. Déjà, ce qu'on peut dire sur la TSH élevée, c'est que la discordance à TSH élevée, c'est pour moi véritablement le domaine du biologiste, puisque rien que par l'interrogatoire, en prenant en compte les traitements et les interférences, c'est le biologiste qui va débrouiller la situation. Les TSH basses discordantes. Donc autant les TSH élevés discordantes, on a vu que c'était une histoire d'inertie de TSH, de médicaments, d'interférences et de sécrétion inappropriée de TSH quand ce n'est pas une hypothyroïdie infraclinique. Quand on a des TSH basses discordantes, ça va être à nouveau une histoire d'inertie de TSH, de médicaments, d'insuffisance thyréotrope et à nouveau d'un dialogue avec son clinicien ou biologiste adoré. Alors, cette patiente dont je vous ai parlé. D'accord Donc, voyez son bilan cette fois. TSH effondré, T4 effondré. Elle a une thyroïdite du postpartum. 
Et ça, c'est la prise de tête. Pourquoi C'est la prise de tête si on ne connaît pas bien la physiopathologie. Les thyroïdites, qu'est-ce que c'est C'est une inflammation de la thyroïde en réponse à un agresseur. Ces agresseurs peuvent être des anticorps, mais également des virus, ou plutôt une réaction post-virale. C'est la thyroïdite subaiguë de Kervin. Parfois des bactéries, c'est la rare thyroïdite aiguë, sauf chez des immunodéprimés. Ça peut être l'iode, certains médicaments, l'irathérapie elle-même. Quoi qu'il en soit, elles enflamment la thyroïde. Là déjà, on peut avoir des signes biologiques d'inflammation et des signes échographiques très précoces. Et une fois que la thyroïde est enflammée, il va y avoir trois phases. La première phase, c'est celle d'une hyperlibération, d'une cytolyse qui libère les stocks d'hormones préformées, qui donne donc une phase de thyrotoxicose. Et j'insiste sur le terme de thyrotoxicose, ça n'est pas une hyperthyroïdie. La thyroïde n'hyperfonctionne pas. Les antithyroïdiens de synthèse ne marcheront pas. Les hormones sont déjà produites et libérées dans le sang. Ensuite, à un moment donné, bah, il y a appu. Les réserves sont épuisées. Ça, on peut voir ces deux phases-là à la scintigraphie, qui peut être blanche, et sur le bilan thyroïdien. Et ensuite, selon l'étiologie, on peut avoir une guérison, une rechute ou un passage à la chronicité. Donc vous voyez que ces trois phases, déjà, elles sont classiques, mais comme partout en médecine, elles peuvent être déjà un petit peu modulées. Plus intéressant à savoir, c'est ces variations, regardez ce qui se passe. Le gros problème qu'il y a, c'est que dans les phases dites de transition, vous n'avez pas le même équilibre ou un équilibre qui s'installe de façon immédiate entre TSH et T4. Regardez comme ici la TSH peut être freinée d'accord, pendant trois mois, alors même que la T4 ici était augmentée, passée dans la norme, ou même ici commence à être basse. Regardez également ici, alors que la T4 est remontée à la normale, comment la TSH peut encore être augmentée. D'accord Donc il y a une inertie de la TSH qui, pour les yeux non avertis, vont mener à des mauvaises interprétations et à une mauvaise prise en charge. Donc une TSH basse à T4 basse, on peut l'appeler insuffisance thyréotrope, ou penser à la transition. Et en général, savoir anticiper, c'est savoir bien soigner. Donc moi, je mets trois mois de bêta bloquant, sans antithyroïdien de synthèse, je sais que ça va durer trois mois. Et pendant cette phase-là, pendant les phases de transition, il ne faut plus regarder la TSH, même si on a l'impression de commettre un sacrilège. Et pendant la phase de transition, c'est bien la T4 libre qui elle-même devient le meilleur indicateur. Alors, pour la TSH basse à T4 basse, qu'est-ce qu'on fait On garde la T3. Si la T3 est élevée, donc on a une TSH basse, on pense qu'on est un peu en surdosage, on a une T4 basse, c'est bizarre, on garde la T3. Il y a des patients, moi je fais partie de ceux qui mettent des patients des fois sous traitement combiné, les Votirox, Sinomel, ou quelquefois on va utiliser le Sinomel si on doit sevrer en Levotirox avant une irathérapie pour un cancer thyroïdien. On va pouvoir mettre du Sinomel. Dans ce cas-là, vous avez ce Sinomel T3 qui va être élevé, qui va, qui va donner un rétro-contrôle extrêmement important, effondrant la TSH, et la TSH elle-même ne va plus pouvoir stimuler la synthèse de T4 par les thyréocytes. D'où la TSH basse, la T4 basse et la T3 élevée. Mais dans ces cas-là, je vous l'ai dit, la TSH basse est ininterprétable, elle ne préjuge pas forcément d'un surdosage. Si la T3 est normale ou basse, pensez avant tout, devant une TSH basse, à une inertie de la TSH. Une phase de transition des thyroïdites, ça guérit tout ce thérapeute, autothérapeutique du corps, soit dans les traitements par antithyroïdien de synthèse, après thyroïdectomie totale d'une hyperthyroïdie qui n'était pas totalement contrôlée, ou après sevrage en lévothyrox. Dans tous ces cas-là, on est dans une transition entre deux états thyroïdiens, que cette transition soit uniquement le fait de la thyroïdite ou soit le fait des traitements décidés par le clinicien. Dans tous ces cas-là, quand on est dans une transition, quand on est en zone de transition, il faut penser à l'inertie de la TSH. Enfin, si la T3 est normale basse, là, on peut penser à l'insuffisance thyréotrope. Là, on a vu la TSH basse à T4 basse. Maintenant, on va voir la TSH basse à T4 normale. Et là, on regarde encore la T3. Si la T3 est élevée, on va penser à nouveau au traitement par Sinomel. On va penser également à ce qu'on appelle l'hyperthyroïdie à T3. Alors ça, je n'ai jamais compris pourquoi on disait, oh là, dans l'hyperthyroïdie, la T3, il ne faut pas la demander. On sait très bien que les causes nodulaires, l'adénome toxique, le goit multinodulaire toxique, donnent des hyperthyroïdies à T3. 
Hein, le rapport T3 sur T4, on l'utilise en thyroïdologie spécialisée pour s'orienter vers une étiologie qui n'est pas évidente. C'est assez fréquent dans le bas d'eau. C'est le premier signe de rechute. Mais dans l'adénome toxique, le boîte multinodulaire toxique, c'est toujours quasiment un bilan avec une T3 très élevée et une T4 normale ou limite supérieure de la normale. Donc ça, ça ne doit pas du tout nous inquiéter. Pareil, on peut avoir dans un traitement par antithyroïdien de synthèse euh, quand on n'a pas encore stabilisé les choses. TSH basse, T4 normale. Si la T3 est normale basse, on évoquera l'inertie de TSH à nouveau. Et si par contre on a une TSH basse, T4 normale, et a une T3 normale basse, là on va pouvoir évoquer TSH basse, T4 normale, T3 normale, une hyperthyroïdie, frust, que cette hyperthyroïdie soit endogène, on en a parlé tout à l'heure, il y a une hyperthyroïdie infraclinique, ou que ce soit un surdosage en lévothyrox, voire une thyrotoxicose factice. Quatrième point. Pensez bien également aux causes d'abaissement de la TSH non thyroïdienne, encore une fois de l'intérêt de considérer les traitements, pas seulement à tropisme thyroïdien, les corticoïdes, et j'irais même jusqu'à dire qu'une ou deux fois j'ai été attiré, moi endocrinologue, vers un syndrome de Cushing, devant des TSH un petit peu basses, qui sont normalisées après traitement du Cushing. La dopamine, les agonistes dopaminergiques et la somatostatine peuvent diminuer la TSH sans qu'il y ait la moindre dysthyroïdie. Donc, la discordance à TSH haute était le domaine majoritaire du biologiste. La discordance à TSH basse est le domaine majoritaire du clinicien, puisque c'est le clinicien qui doit considérer là-dedans les traitements. Le contexte, et en particulier le contexte de maladies thyroïdiennes traitées ou en train d'évoluer les phases de transition, et donc de la patience, des dosages répétés en connaissant le contexte, pour voir dans la majorité des cas des bilans discordants redevenir concordants sans qu'il y ait eu d'interférence avec des traitements inadéquats. Pour terminer, les TSH normales discordantes. Et ça, il y a tout dedans. C'est une histoire d'interférence, d'inertie de TSH, de médicaments, d'insuffisance thyréotrope et de maladies non thyroïdiennes. Première remarque que je me fais, c'est quand je vois des bilans comme ça, mais pourquoi devant une TSH normale, on a dosé T4, T3 Parce que c'est ça Finalement, la vraie philosophie des TSH normales discordantes, il y a des cas où il faut les doser. Mais quelquefois, je me dis, mais putain, pourquoi il a dosé ça Alors néanmoins, on doit quand même, quelquefois, ce n'est pas notre faute, et on doit, à part donner des leçons de morale, on doit pouvoir répondre à la question. D'emblée, raisonner de la façon suivante. Si on a une T4 élevée, TSH devrait être basse. Et là, à ce moment-là, on va raisonner c'est avant tout des interférences. Et il y a toutes les interférences qu'on a vues, les anticorps, le facteur rhumatoïde, la dysalbuminémie. Ça peut être une sécrétion inappropriée de TSH, puisque TSH qui devrait être basse ne l'est pas. Ça peut être le traitement par héparine, encore une fois l'intérêt de disposer des traitements, ou une surcharge iodée, la fameuse dissociation T4-T3, due à l'inhibition de la monodéiodase à TSH parfaitement normal. Là, on est en neutyroïdie. Maintenant, T4 basse, la TSH devrait être élevée, et elle ne l'est pas. Ça peut être une insuffisance thyréotrope. La fameuse inertie de la TSH, TSH devrait être élevée, mais elle ne va peut-être pas tarder. Donc c'est la fameuse phase de transition, thyroïdite, antithyroïdien de synthèse, chirurgie. Ou ça peut être ce qu'on appelle le syndrome de basse T4 et T3. Il y a le syndrome de basse T3, et le syndrome de basse T4 et T3 est encore plus sévère, traduit en état de santé encore plus sévère, euh, que la base T3 seule. C'est les patients de réanimation, c'est les patients en dénutrition sévère, les insuffisants rénaux, insuffisants hépatiques, et également des patients qui prennent des inducteurs enzymatiques qui vont interagir avec les monodéiodases. Enfin, ça peut être la simple surcharge iodée. C'est un piège pour les étudiants en médecine. On leur présente le bilan d'un patient sous cordarone. D'accord Et euh, on peut avoir quelquefois une T4 basse, surtout quand on vient d'enlever la cordarone ou dans les surcharges iodées où il y a eu un flash de produits de contraste, où à un moment donné, il y aura eu donc T4, T3 qui seront élevés, surtout T4, un effondrement de la TSH, et une semaine après, la thyroïde s'est mise au repos pendant une semaine, on retrouve une T4 basse. 
Le quatrième message, c'est quand on a une discordance à TSH normale, c'est vraiment le dialogue clinicien-biologiste. Et la question à vous poser, c'est comment devrait être la TSH C'est ainsi qu'on peut en amener un peu à une conclusion pratique. Déjà, un, sur la valeur de la clinique au sens large. Les antécédents. Les antécédents, c'est-à-dire vraiment ciblés à ce que je vous ai dit. Le contexte thyroïdien. Est-ce qu'on est actuellement dans une pathologie thyroïdienne déclarée, diagnostiquée, suivie est-ce qu'on est dans un contexte non thyroïdien, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, dénutrition Et cliniquement, est-ce qu'on est en thyrotoxicose ou en hypométabolisme Vous partez de la TSH. Si elle est élevée, avant tout interférence, éventuellement sécrétion inappropriée de TSH. Là, c'est le biologiste qui va débrouiller la majorité des cas. Si la TSH est basse, d'accord, à ce moment-là, c'est plutôt l'inertie de TSH les traitements actuels, c'est le clinicien qui va renseigner et pouvoir interpréter ce bilan discordant. Si la TSH est normale, quand la T4 est élevée, la TSH devrait être basse. Donc finalement, vous pouvez suivre exactement le même raisonnement que pour une TSH élevée. Une T4 élevée dans TSH normal, c'est le biologiste, et envisager héparine et iode. Quand la T4 est basse, TSH devrait être élevée. Donc, idem, TSH basse. Et à ce moment-là, on rajoute le syndrome de basse T3, c'est-à-dire les pathologies sévères non thyroïdiennes. Donc d'une manière générale, j'espère déjà vous avoir donné une première ligne euh, directrice devant ces bilans discordants qui finalement, quand on les explique bien, ne le sont pas tant que ça, et vraiment avoir contribué au dialogue, au dialogue déjà entre le clinicien et le biologiste qui permettra d'éviter des résultats erronés et surtout des traitements inappropriés ou des tests en surnombre. Donc je prône véritablement le dialogue entre le biologiste et le clinicien qui se veut un dialogue équitable et dans le respect le plus complet et qui peut commencer maintenant. Je vous remercie de votre attention. Et j'en